হ্যালো গাইস আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন তো আজকে আমি আলোচনা করব পাইথন ডিকশনারি নিয়ে এটা ডাটা ডাটার মধ্যেই সো ডিকশনারিকে থার্ড সরি সেকেন্ড ব্র্যাকেট ডি স্কোয়ারে ডিফাইন করা যায় আর একটা সে ফাংশন স্কোয়ার ডি বিলিয়ন ফাংশন সেটা হলো ডি আই সি ডি বা ডিক ডিকশন সংক্ষিপ্ত সংক্ষিপ্ত রূপ ঠিক আছে আমি এক্সাম্পল করার জন্য কোড আমি সরাসরি পাইথনে যে সেলটা আছে ওটাতেই লিখে লিখে আপনাদেরকে দেখান দেখাচ্ছি ওকে সো প্রথমে এটা যদি বলি এটা মেনলি হচ্ছে টাইপটা যদি জিজ্ঞাসা করি এ টাইপ কি তাহলে আমাকে বলে দিই এটা ডিকশনারি ডি এস সি টি কিন্তু ডিকশনারি সো এটা একটা এম পি ডিকশনারি এটা কোনো যার এখানে কোনো ভ্যালু নাই আচ্ছা নতুন একটা এক্সাম্পল হচ্ছে আমি এই এই যে স্ক্রিপ্টটা লিখছি এখানে এই স্ক্রিপ্টে আবার আমি ওই ইউটিউবে ডিকশন ডিসকাশনে আমি দিয়ে দেবো ওখান থেকে আপনারা দেখে নিতে পারেন দেখে টেস্ট করতেও পারেন ঠিক আছে ওকে লেস কম সো এখানে আমি আরেকটা ডিকশন তৈরি করলাম সাপোজ একটা দিলাম যে নেম নেম দিলাম পাইথন তারপর আরেকটা দিলাম डिपेन्ड कर অর্থাৎ নেমটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে তার ভ্যালু এটা প্রথমটা নেম তারপরটা হচ্ছে ভ্যালু ওকে এখন এখন দেখা যাচ্ছে যে একটা ডিকশনারির মধ্যে আমি আবার লিস্ট টাফলও যোগ করতে পারি ডিকশনারির মধ্যে ওকে কেমন হতে পারে যেমন আমি এটা তৈরি করছি আপনার খেয়াল করেন দেখেন আমি এটা এটা কপি করে নিলাম আচ্ছা এখানে একটা ব্যাকেট বেশি আছে ঠিক আছে কপি করে নিয়ে এলাম নেওয়ার পর এখানে একটা ভ্যালু দিলাম কি দিলাম কি দেওয়ার পর এটার ভ্যালু হবে এটা একটা ভ্যালু দিই লিস্ট লিস্টের ভ্যালুটা কি দিই যে ওয়ান টু ফাইভ সিক্স যাই হোক এটা দিলাম এটা একটা রেশন নেই তো এটা প্রিন্ট করে এবার হুম হয়েছে ওয়ানটা হচ্ছে কি তার ভ্যালু হচ্ছে এই লিস্টটা ঠিক আছে আমি স্ট্রিং নিছি স্ট্রিংয়ের মধ্যেও আমি দেখাতে পারতেছি তার ভ্যালুটাকে আবার আর একের সাথে দেখা যাচ্ছে আপনি দেখেন খেয়াল করে একটু খেয়াল করে দেখেন নাম্বার আবার স্ট্রিং দুইটা এক আপনি মিস করছি তারপর কোনো সমস্যা হচ্ছে না কেত তো ডিকশনারি এটাই মজা একটা ডিকশনারির মধ্যে আমার টাফল থাকতে পারে আবার রিস থাকতে পারে আবার সেটও থাকতে পারে এটা কোনো প্রবলেম আসবে না ঠিক আছে এখন এটা গেলো আমরা ব্যাপারটা নর্মাল ব্যাপার সো আর একটা ব্যাপার হলো এখন আমি অ্যাক্সেস করব কী করে সাপোজ আমার প্রথম যে আইটেমটা আছে ওয়ান যে আইটেম আছে এটাতে আমি অ্যাক্সেস করব তো কীভাবে অ্যাক্সেস করব তো এটার অ্যাক্সেস করার জন্য আমাদেরকে একটা কাজ করতে হবে আমরা ইউজ করব সেটার কিটা এটা কি কত ওয়ান এটা কি হচ্ছে ওয়ান তো ওয়ান কিটা হচ্ছে কিগুলোকে নিয়ে আমরা তার ভ্যালুকে অ্যাক্সেস করব ওকে সো আমরা প্রিন্ট করব প্রিন্ট ডি প্রিন্ট বি তারপরে বি এর পরে আমরা দেব তার কিটা কিটা কত এখানে ওয়ান অথবা নেম তাদের ঢুকে দুইটার মধ্যে ওয়ান দিলেও হবে এখানে দিলাম ওয়ান আমার অ্যাক্সেস ভ্যালুটা আছে অথবা আমি যদি এখানে নেমটা দিতাম সাপোজ এগেন এগেন আর একটা করি বি নেম নেম যেভাবে আছে আমার সেভাবে দিতে হবে কিন্তু যেহেতু নেম আছে আমার এনটা কিন্তু সর্বাদে আছে আগেই বলছি যে পাইথন কিন্তু ক্যাশ সেন্সিটিভ স্মল লেটার ক্রেপ লেটার মানে কম বেশি হলে কিন্তু কাজ করবে না ও পাইথন আসে যদি আমি ক্যাশ আমি ক্যাশ সেন্সিটিভ টেস্ট করার জন্য আমি আগে দেখাইছিলাম মনে হয় 
এটাকে যতটুকু মনে পড়ে আমি যদি এন্ডটাকে বড় হাতে দিতাম তাহলে কিন্তু কাজ করত না সরি এটা হবে কাজ করতেছে না কারণ নেম নামে কোনো কি এরর পাচ্ছে না সে কোনো কি নাই এখানে এই এন্ড বড় হাতে কিন্তু ছোট হাতে দিলে সে কাজ করতেছে সো এটাকে ক্যাস সেন্সিটিভ বলা হয় ওকে সো অ্যাক্সেস আইটেমটা আমরা বুঝে গেছি তো এখন সেকেন্ড স্টেপ হচ্ছে আমরা এটাতে আইটেম কিভাবে অ্যাড করব এই যে বিল বি যে ডিকশনারিটা আছে এখানে আবার নতুন আমরা আইটেম অ্যাড করতে হতে হতে পারে তো নতুন আইটেম আমরা কীভাবে অ্যাড করব তো আইটেম অ্যাড করার জন্য আমাদের একটা নতুন কি নিতে হবে নিয়ে অ্যাড করতে হবে ওকে সো আমরা নতুন প্রোগ্রাম একটু পাইথন আছে আচ্ছা দেখছি তো আর একটা দেওয়া যায় কান্ট্রি দিতে পারি বি বি দেওয়ার পর এখানে আমরা থার্ড ব্র্যাকেট ইউজ করবো তারপর দেব কিটা দিলাম কান্ট্রি ক্লোজকো দিলাম ক্লোজকো দেওয়ার পর তার ভ্যালুটা দেবো ইকুয়াল দিয়ে তার ভ্যালু ভ্যালুটা কি বাংলাদেশ এবার যদি আমি প্রিন্ট বি করি তাহলে আমরা কিন্তু আসবে নতুন একটা অ্যাড হয়ে গেছে দেখেন খেয়াল করে দেখেন নতুন একটা অ্যাড হয়ে গেছে কান্ট্রি বাংলাদেশ ওকে সো এইভাবে অ্যাড করা যায় আমরা এইভাবে নতুন নতুন অ্যাড করতে পারবো আচ্ছা এবার মনে হতে পারে এই যে আমাকে এবার আপডেট করতে হবে আপডেট করবো কি করে সো সেম পদ্ধতি আপডেট করার জন্য আমাদেরকে জাস্ট আমরা কিটা ইউজ করবো কিটা ইউজ করে আপডেট করে দেব ওকে সো লেস গো আমরা কি কি ধরি আপডেট করি সো একই পদ্ধতি পদ্ধতি কি প্রথমে আমরা বি নিচ্ছি যেহেতু কাকে আপডেট করবো ধর ধরলাম এক নাম্বার যেটা আছে এক নাম্বার এক ওয়ান নাম্বার কিটা আছে এটাকে এটা একটা ভ্যালু আপডেট করবো ভ্যালুটা দিলাম এখানে সেভেন প্রিন যদি বি করে দিয়ে দেখি এবার কিন্তু সেভেন অনলি সেভেন দেখাচ্ছেন দেখাচ্ছে না আপডেট হয়ে গেছে তার গোটা লিস্টের ভ্যালুটা আপডেট হয়ে গেছে অনলি সেভেন আসে এখন এবং লিস্ট যে ওটাতে লিস্ট ছিল সেটা লিস্টটা কিন্তু উঠে গেছে সো এইভাবে আমরা আপডেট করতে পারি নেক্সট আপডেটের পর আসছে আমরা রিমুভ বা ডিলিট করবো কি করে আইটেমগুলোকে সো এটাতে আমরা দুই ধরনের ইউজ করতে পারি একটা হলো পপ নামে একটা মেথড আছে এই যে একটু খেয়াল করে দেখেন পপ নামে একটা মেথড আর একটা মেথড হচ্ছে পপ আইটেম আবার একটা মেথড হচ্ছে ডেল আইটেম বা ডেল মানে ডিলেট যেটাকে ধরব এটাকে ডিলেট মানে মারতে হবে ঠিক আছে ওকে সো লেস গো চেক আউট আমরা পপ আইটেমটা নিয়ে আমরা করতে পারি সো বি আমরা এখানে দেবো কি বি ডট তারপর পপ লিখলাম এর মধ্যে আমাদের এখানে সুন্দর দেখাচ্ছে যে এরপরে তার আইটেম নাম্বারটা দেখাতে হবে সো আইটেম আমি একটাকেই এক নাম্বার যে কি আছে যার ওটাকে রিমুভ করব ওকে লেস রিমুভ হয়ে গেছে আমরা এখন যদি প্রিন্ট করে দিয়ে বিটাকে এক নাম্বার যে কি দিয়ে যে ভ্যালুটা ছিল সেটা কিন্তু নাই ওকে আচ্ছা এবার পপ আইটেম পপ আইটেম স্কুল আমরা করতে পারি তো এটার জন্য করতে হবে বি পপ আইটেম দিলাম এখান থেকে একটা আউট হয়ে যাবে এটা সিকুয়েন্সিভাবে হতে পারে আবার র্যান্ডমেন্স হতে পারে ওকে সো নিচে কান্ট্রিটা আপডেট হয়ে গেছে মানে ডিলেট হয়ে গেছে এখান থেকে আমরা যদি চেক করি ন্যাম পাইতাম ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রাম আছে ওকে নেক্সট স্টেপে আমরা এবার ধরে ঠিক পপ যে পপ মেথড ইউজ করে আমরা ডিলিট করলাম ঠিক ডেল মেথডটা ইউজ করে আমরা ধরে ডিলিট করতে পারি এটা ডিলিট করতে গেলে ডেল লিখতে হবে প্রথম ডেল তারপর আমরা ডিকশনের যে ভ্যারিয়েবলটা নিচ্ছি সেটা বি দেন যেটাকে ডিলিট করব সে কি এটাকে ন্যাম কি এটাকে ডিলিট করব ন্যাম দিলাম ওকে ডিলেট হয়ে গেছে প্রিন্ট বি দিই যদি 
only language programming as so ebar jodi mone hoy apnar je ami shompurno tai i mean shompurno re dictionary ta ke direct marbo tale shudhu use korte hobe del b dilam ebar shompurno shompurno ta dilet faka hoye geche karon print b dihon dicchi tokhon b name she kono define kore ne rekhache karon holo gota dictionary ta dilet del del mane dilet jai hok a একটা এরর তো দেখাচ্ছে এরর আমাকে দেখাবে নেম এরর কারণ এটা তো কিছু থাকবে না তারপর এখানে ডেল যে অল ক্লিয়ার করে দাও ওটা ডিকশনারি লিখে দাও কিন্তু আমি যদি ক্লিয়ার মেথডটা ইউজ করি এখানে একটা সুবিধা পাওয়া যায় সেই সুবিধা হচ্ছে কি ক্লিয়ার করলে আমার ডিকশনারি ভিতরে যত ভ্যালু আর কিউলা আছে সেগুলো ডিলিট করে দিবে কিন্তু 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 বলে একটা কথা আছে সেই কিন্তুটা হচ্ছে আমার গোটা ডিকশনারিটাকে ডিলিট করবে না সে সো আমি একটা এক্সাম্পল আমি আছে আমার আমরা কাজ করি আমাদের তো এটাই একটা ডিকশনারি সো এটাকে একটা বীজ আগে ছিল তো আবার নিলাম দেখি টেস্ট করে দেখি ওকে কাজ করতেছে ওকে ফাইন সো আমরা এবার ক্লিয়ার মেথডটা ইউজ করবো সো বি ক্লিয়ার ইউজ করলে ক্লিয়ার হয়ে গেছে ডিকশনারিটা কিন্তু ক্লিয়ার কিন্তু আমার ডিকশনারিটা ডেল ডেল মেথডটা ইউজ করে যেমন সম্পূর্ণ ডিকশনারিটা ডিলিট করছে কিন্তু এবার শুধু ক্লিয়ারটা করবে তার ভ্যালুলা আর কিউলা ডিলিট করে দেবে ওকে সো আমরা এবার যদি প্রিন্ট বি করি তাহলে এটা বুঝতে পারবো শুধু ব্র্যাকেট দেখাচ্ছে আমাদেরকে আউটপুটে তার মানে বিতে এখন শুধু একটা ফাঁকা বা এমটি ডিকশনারি আছে ওকে সো এটা হলো আমরা যেটুকু দেখলাম যে আপডেট আপডেট কী করতে করতে হয় কীভাবে অ্যাড করতে হয় কি করে রিমুভ করতে হয় ঠিক আছে এই মেথডটা দেখলাম তো এবার আমরা দেখব কিছু বিল্ড ইন ফাংশন এখানে ডিকশনের মধ্যে আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি সেটা হলো সেটা ফাংশন হচ্ছে অল এনি তারপর এল ই এন ল্যান্ড তারপর শর্ট শর্টেড দো আছে আমার শর্ট বললে হয় শর্টেড আমরা ফাংশন লেখার সময় শর্টেড টি লিখবো ঠিক আছে পার্স ফার্স করা আছে যাই হোক অল অল ক্ষেত্রে যদি সবটা ট্রু হয় তাহলে সে ট্রু আসবে এখানে আমার বেলা ভ্যালুটা দেওয়া আছে আপনার অথবা আপনার পাইথনের যে ডক ডকুমেন্ট আছে ওটা নিয়ে আপনি দেখতে পারবেন অল ফাংশনটা আসলে কি যে অলিমেন আইটি রেভল আর তো ট্রু তাহলে ট্রু হলে ট্রু এমটি হলেও ট্রু হবে কিন্তু আর এনিতে একটা কারণ হচ্ছে যেহেতু আইটি রেভল হয় তাহলে ট্রু আবার এমটি যদি থাকে তাহলে কিন্তু ফলস আসবে যেমন আমার এই ডিক সময়টা কি এখন এমটি না তাহলে এইটাতে আমরা অ্যাপ্লাই করে যদি তাহলে দেখা যাবে এনি বি ফলস কারণ ওইটা ফাঁকা কিন্তু অল বি ট্রু আসবে কারণ কারণটা হলো ওই যাতে আমি এখানে অলের যে কন্ডিশনটা আছে অল যে ফাংশন কন্ডিশনটা আছে যে যদি আইটেবল হয় তার তাহলে ট্রু কিন্তু ফাঁকা হলো ট্রু হবে আবার এনি ফাংশনটাতে বলছে যে সে যদি ফাঁকা হয় তাহলে কিন্তু ফলস আসবে কেবল আইটেবল হলে সে ট্রু আসবে ওকে সে সেটা ছিল ল্যান্ড ল্যান্ড নামে একটা ফাংশন ছিল আচ্ছা আচ্ছা ল্যান্ড ফাংশনের জন্য আমি এইটা একটা কপি করে নিলাম আইটা ডিকশনারি তো আমরা ল্যান্ড বলতে এখানে তার প্রস্তটা কতটা কতটা আছে তাই এটা দেখাবে দুইটা এখানে কি ভ্যালু এখানে এটা কি এটা ভ্যালু তা একটা কি দুইটা কি তো এই জন্য দুইটা দেখাচ্ছে ল্যান্ড ঠিক আছে আর আরেকটা খেয়াল আরেকটা আমরা এখানে এক্সাম্পল ইউজ করতে পারি একটা খেয়াল করে দেখেন টু দিসি টু এর জায়গা থ্রি দিসি এটা কিন্তু সাজানো নাই তো এই এটাকে সাজানো গেলে ধারাবাহিকতা করতে গেলে আমাকে এটা নিয়ে সমাধান যেতে হয় ওয়ান টু আছে সাজাই নিতে গেলে এই জন্য শর্টের ইউজ করা হয় কে দ্যাটস গ্রেট তারপরে আরেকটা বিষয় আছে ডিকশনারি কম্প্রিহেনশন কম্প্রিহেনশনটা অ্যাকচুয়ালি তেমন কিছু না আমরা যে একটা ডিকশনারি তৈরি করতেছি 
এটা একটা লাইনে শর্ট ওয়ে আমি এখানে ওই কথাটাই বলছি যে কম্পিটিশন ডিকশনারি কম্পিটিশন মিন্স মেকিং এ নিউ ডিকশনারি শর্ট ওয়ে শর্ট ওয়ে মিন্স ফিউ অফ লাইন কোর্স মানে কিছু সংখ্যক বা একটা লাইন কোড করে একটা ডিকশনারি তৈরি করা সাপোজ আমি একটা এক্সাম্পল দিই এখানে এখন এক্সাম্পল হচ্ছে সাপোজ ডি আমি একটা কি করবো আমি একটা একটা সংখ্যার পর স্কোয়ার মারবো যদি করি একটা সংখ্যার পর ধরলাম এই সংখ্যাটা এর মধ্যে স্থায়ী থাকবে এবং এটা পার দুই বা দুই সাথে গুণ হবে অথবা দুই পাওয়ার দিলাম স্কোয়ার টু শিট দুই তারপর একটা লুপ চালাইলাম লুপ দিয়ে ফোর লুপ নিলাম নেয়ার ফোর সেটার রেঞ্জটা সে কম্পাইজ করবে কতবার পাঁচবার দিলাম পাঁচবার দিয়ে চারবার আসবে সাধারণ সাধারণ কোথায় রেঞ্জ আমরা এখানে করতে পারি শুরুটা করতে দিতে পারি শুরুটা দেখা দিতে পারি এক থেকে ছয় দিয়ে তাহলে পাঁচ আসবে পাঁচ পছন্দ যাবে ওকে সো নাও তিন ডি এই যে একটা ডিকশনারি আমার হয়ে গেছে কিন্তু একটা শর্ট ওয়েতে ডিকশনারি হলো যেটা এখানে আমি যত বলছি যে এর মান প্রথমে ওয়ান ওয়ানের উপর স্কোয়ার মানে ওয়ান এবার টু এর উপর যখন স্কোয়ার হবে তো ফোর হবে অবশ্যই থ্রি এর উপর স্কোয়ার যখন হবে থ্রি এর উপর স্কোয়ার হলে নাইন হবে অবশ্যই ফোর এর উপর স্কোয়ার হলে সিক্সটিন হবেই এটা তো আমরা সবাই জানি পাঁচের পরে স্কোয়ার পাঁচ পাঁচে পঁচিশ এটা আসবেই আমরা তো এখানেই শুরুতে এখানে বলে দিছি যে যা ভ্যালুটা এর ভ্যালু যা আসবে সেটার উপর স্কোয়ার মারবো এই যে শর্ট ওয়েতে একটা ডিকশনারি তৈরি করা গেল খুব সহজেই ডি এই ডিকশনারিটা তৈরি হলো তো এটা কি বলা হয়েছে শর্ট ওয়েতে একটা ডিকশনারি করা এটা হচ্ছে ডিকশনারি কম্পিটিশন আর আরেকটা হচ্ছে আচ্ছা আমরা এই যে ফোর লুপ ইস করছি এখানেও কিন্তু ফোর লুপ ইস করা যাবে প্লাস ইফ যে স্টেমেন্টটা আছে সেটাও ইস করা যাবে তাহলে সেটাও আমরা ইস করতে পারি এখানে ঠিক আছে আর নেক্সট একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে তো আমি ওই এক্সাম্পলটা হাতে করে এখানে দেখালো যা আপনারা এই পড়ার সময়টাও দেখে দেখে নেবেন তাহলে হবে অথবা আপনারা নিজে নিজে ট্রাই করেন আর সবচেয়ে প্রোগ্রামিংয়ের শেখার সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে নিজে যে প্র্যাকটিস করাটা আমি দুই একটা এক্সাম্পল দেখে ফেললাম সেই এক্সাম্পলটা কাজে লাগে আপনারা নতুন নতুন প্রবলেম সৃষ্টি করেন নতুন নতুন সমস্যা সৃষ্টি করবেন যখন তখনই আপনারা ভালো পারবেন আর আরেকটা হচ্ছে হ্যাকার র্যাঙ্কে আপনারা যোগ করেন ওখানে হ্যাকার র্যাঙ্কে আপনারা যোগ করতে পারেন এখানে যোগ করলে আপনারা এখানে ক্রিয়া করতে পারবেন প্র্যাকটিস করতে পারবেন এখানে অনেক ডিটেলস আছে সাথে তবে ইংলিশ ভালো জানতে হবে এটা মাস্ট বি তো আপনারা এখানে অ্যাক্সেস করেন এখানে ওয়েবসাইট এখানে অ্যাকাউন্ট খুলে ঢুকেন এখানে টেস্ট দেন তাহলে অনেক মেডাল হবে পাইথনে সো আজকে এই জন্য এইটুকুই থাক আর নেক্সট টিউটোরিয়াল আমি চিন্তা ভাবনা করছি একটা হলো কন্ট্রোল ফ্লোরের মধ্যে সারা পড়ছে সেটা হলো ব্রেক অ্যান্ড কন্টিনিউ স্টেমেন্ট আছে এই দুটা স্টেমেন্ট নিয়ে আলোচনা করা উচিত তো আমি নেক্সট টিউটোরিয়াল এটা আলোচনা করবো আর ও আর সাথে গিট হাফে আমি সোর্স কোডগুলা দেওয়ার চিন্তা ভাবনা করতেছি তো খুব শীঘ্রই গিট হাফে শর্ট কোডগুলো দেব সাথে আপনাদের লিঙ্কগুলা ইউটিউবে যোগ করে দেবো ওকে দ্যাটস অল আজকে এটি ইউটিউব পছন্দ থাক তো নেক্সট টিউটোরিয়ালে দেখা হবে ভালো থাকবেন সবাই বাই